Hello everyone. Welcome to YouTube channel with the topic which is about UPSC and other civil service examinations related current affairs and we will get a lot of things. Today our topic is current affairs of 17th May 2020. In the end, we have a motivational code which you should see, which will help you achieve your future and goals. First point, 2.73 lakh new cases, 3901 deaths recorded. India recorded 2,73,632 new COVID-19 cases until 9.30 p.m. on Sunday, while 3,901 new deaths were also registered. Maharashtra reported 34,389 infections, followed by Tamil Nadu 33,181 and Karnataka 31,531. So, India last day, there were 2,73,632 new COVID-19 cases recorded and 3,901 deaths recorded. In Maharashtra, 34,389, Tamil Nadu 33,181 and Karnataka 31,531 new cases recorded. And in Maharashtra, the most people have been killed, which is 974. In Karnataka, 403 people have been killed, and in Tamil Nadu, 311 people have been killed. This is the figure. In this case, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Ladakh, Tripura, all the figures have been recorded. And this data is not in this case. Respective states health bulletin से source किया गया है. Next, the second COVID wave shows signs of peaking. Weeks after registering a sudden bump in cases and leading the world in daily case load, the number of new COVID-19 cases in India has shown a consistent dip in the past week from seven-day rolling average of 3.92 lakh on May 8 to 3.41 lakh on May 15. So, देखा गया था कि इंडिया में इस महीने में बहुत ज़्यादा कोरोना केसेस बढ़ी थी एक टाइम में बहुत ज़्यादा पीक हो चुका था लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि मई 8 को 3.92 लाख केसेस रिकॉर्ड की गई थी और मई 15 को 3.41 लाख केस रिकॉर्ड की गई है मतलब केस नीचे गिर रही है डिप डिप हो रही है देयर वाज आल्सो अ ड्रॉप इ ड्रॉप होने लगा है जो 22.6 परसेंट था वो 19 परसेंट हो चुका है नेक्स्ट कोविड 19 रिस्पॉन्स ओवर नेक्स्ट सिक्स टू 18 मंथ्स क्रिटिकल प्रेडिक्टिंग दैट द कोविड 19 पैंडेमिक इस लाइकली टू हैव सब्सिक्वेंट वेव्स एस वेल डॉक्टर सोमिया स्वामीनाथन चीफ साइंटिस्ट एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन who had been maintaining a key eye on development in india says efforts put in 6 to 18 months will be most critical so World Health Organization के जो Chief Scientist है, जो कि Indian है, Dr. Swamiya Swaminathan, उन्होंने कहा कि India का development के ऊपर depend करता है कि वो लोग 6 to 18 months में कितनी ज़्यादा developed कर सकती है coronavirus से लड़ने के लिए, क्योंकि यही decide करेगी कि यहाँ का situation critical होगा या नहीं। अगर ये 6 to 18 months में अगर बहुत कुछ developed हो जाता है coronavirus से लड़ने के लिए, तो फिर India critical stage Next, variant B1617 is definitely more transmissible. B1617 is definitely more transmissible, one and a half of two times more than the original strain. So, uh, Dr. Somaya Suminathan, who is the chief scientist of WHO, World Health Organization, he has said that the new strain of B1617, which is the Indian strain, is one and a half times, uh, two times more ताकतवर है, transmissible हो सकता है। मतलब अगर original strain एक बार आपको पकड़ सकता है, एक दो जन को पकड़ सकता है, तो वो दो गुना ज़्यादा जल्दी पकड़ सकता है। B1617. In fact, it is even more transmissible than the B117. So जो UK variant आया था B117, कहा जा रहा है कि ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, उससे भी ज़्यादा transmissible virus है। Next Rural spread a reality, says government. COVID-19's COVID ingress is now being seen in peri-urban, rural and tribal areas as well. The health ministry admitted on Sunday, weeks after rising numbers of cases were reported from rural areas in Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat and other states. So, Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat, in sab jogo ki jo rural areas hai, rural matlab, jo village areas hai, wahan pe, wahan pe bhi ye sab, ye coronavirus cases pao zada bar rahi thi. Lekin government, इसमें अग्री नहीं कर रही थी कि यह वहाँ पे कोरोना केसेस बढ़ रही है लेकिन फिलहाल अब जाके जब इतने ज़्यादा केसेस बढ़ चुकी है तब जाके हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये एडमिट किया कि हाँ रूरल एरियाज ट्राइबल एरियाज में भी कोरोना केसेस बढ़ रही है नेक्स्ट एंटायर ग्लोब इज अ यूनिट सेंटर टोल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑन वैक्सीन एक्सपोर्ट द एंटायर ग्लोब इज अ यूनिट 
during a pandemic said the government in the Supreme Court for its decision to export vaccines amidst a raging second wave of COVID-19 in the country. So, country mein, India may COVID-19 ka second wave bahut zyada havi ho chuka tha aur phir bhi center ne uh, bahut zyada vaccine jo hai wo bahar ki desho ko export kar diya tha. So, jab Supreme Court ne ye sawal kiya ki jab aapke desh mein hi, desh mein hi वैक्सीन नहीं मिल रही है शॉर्टेज हो रही है तो आप बाहर देशों में क्यों वैक्सीन को एक्सपोर्ट किए तो सेंटर का कहना था कि ये एंटायर ग्लोबल एक यूनिट है पूरा दुनिया की यूनिट है और पूरे यूनिट को इस पैंडेमिक के टाइम हेल्प करना उनका ड्यूटी था सो अ पेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट शोज दैट बिटवीन जनवरी एंड अप्रैल टू इंडिया एक्सपोर्टेड सिक्स लाख ऑफ मेड इन इंडिया कोविड नाइन्टीन वैक्सीन सप्लाईज टू टू ओवर नाइनटी कंट्रीज एंड यू एन हेल्थ वर्कर्स एंड पीस कीपर सो ये कहा दिखा जा रहा है कि जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन से लेकर अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक इंडिया ने सिक्स हंड्रेड सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स नाइन एट लैख कोविड वैक्सीन जो कि इंडिया में बनाया गया है वो नाइन्टी से ज्यादा कंट्रीज और यू एन हेल्थ वर्कर्स एंड पीस कीपर्स को डोनेट किया गया एक्सपोर्ट किया गया था सो कहने का मतलब यह है कि अगर इंडिया में इंडिया में इतनी ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं मिली बहुत लोगों को वैक्सीन नहीं मिली ऑलमोस्ट वन थर्ड वन थर्ड को ही मिला था बाकी के लोगों को नहीं मिला सो so, उनको वैक्सीन ना देके इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि वो लोग बाहर की कंट्रीज को वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए तो अगर आप पहले अपने कंट्री में वैक्सीनेशन करवा देते तो ये जो स्ट्रेन है ये जो सर्ज हो रहा है केसेस में ये नहीं होता अगर होता भी तो लोग रिकवर कर जाते लेकिन आपने ये नहीं करके ये अपने बाहर देशों को वैक्सीन प्रोवाइड कर दिया अपने देश को वैक्सीनेट नहीं किया उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप पूरा ग्लोबल यूनिट को सिर्फ आपकी ही जरूरत थी आपको ही बचाना था सो so, नहीं पहले आपको इंडिया का देखना चाहिए था फिर आप वर्ल्ड का देखते हैं क्योंकि बाकी कंट्रीज ने भी वही किया नेक्स्ट सेकेंड कंसाइनमेंट ऑफ स्पटनिक वी अराइव इन इंडिया India on Sunday received the second consignment of Sputnik V, the Russian vaccine that recently joined the country country's arsenal against COVID-19. So, India may second consignment Sputnik V ka second consignment aa chuka hai aur wo Hyderabad mein pahunch chuka hai. Dr. Reddy's Laboratories, the market partner of Sputnik V, tweeted the consignment arrived today in Hyderabad contains 60,000 doses of the second dose compo- component of Sputnik V vaccine. So, pehle uh, स्पटनिक भी इंडिया में आ चुका था और ये सेकंड कंसाइनमेंट डोजेस कंटेन कर देता है नेक्स्ट फाइव किल्ड एज गेल फोर्स विंड्स रेन पमल केरला कर्नाटका गेल फोर्स विंड्स हैवी रेन एंड हाई हाई टाइडल वेव स्वेप द कोस्टल बेल्ट ऑफ केरला कर्नाटका एंड गोवा एज साइक्लॉन ताउते हर्टल नॉर्थवर्ड्स टूवर्ड्स गुजरात ऑन संडे leaving at least 5% dead damaging hundreds of houses uprooting electric poles trees and forcing large scale evacuation so ye dikha ja raha hai ki kerala karnataka aur goa mein cyclone taukte ne bahut zyada tabahi machai hai wahan pe bahut zyada wind blow hua hai heavy rain hua hai aur even tidal wave ne coastal areas mein jitne bhi ghar the wo ghar ko tod diya hai bahut hundreds se zyada ghar ko khad ke fek diya gaya damage ho gaya hai इलेक्ट्रिक पोल्स गिर चुकी है ट्रीज गिर चुकी है और इसके साथ साथ पांच लोगों की मौत भी हुई है अब साइक्लोन ताउते गुजरात की तरफ बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ताउते विच हैज इंटेंसिफाइड इन टू वेरी सिवियर साइक्लोन स्टॉम इज लाइकली टू इंटेंसिफाई फर्दर ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स एंड रीच द गुजरात कोस ऑन मंडे इवनिंग सो ये कहा गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि ताउते ने बहुत ज्यादा गति पकड़ चुकी है और उसमें वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉम से वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉम में तब्दील हो चुकी है और गुजरात में पहुंचते पहुंचते ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होने वाली है ये कम नहीं होने वाली और ज्यादा बढ़ने वाली है और ये गुजरात को तक पहुंच जाएगी यूएन एंड इन वायलेंस इन गाजा इसराइल स्ट्राइक स्किल्ड एटलीस्ट फोर्टी टू पैलेस्टीनियंस इन द गाजा स्ट्रिप ऑन संडे द वर्स्ट डेली डेट इन दलमोस्ट वीक लॉन्ग क्लैशेस सो इसराइल के स्ट्राइक्स के बाद स्ट्राइक्स के बाद देखा गया कि 42 लोग 42 टू मारे गए गाजा स्ट्रिप में और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसे जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस प्लीटेड फॉर एन इमीडिएट एंड टू द डेडली वायलेंस वॉर्निंग दैट द फाइटिंग कुड प्लंज द रीजियन इन टू एन अनकटेनेबल सिक्योरिटी एंड क्राइसिस तो यूएन सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि 
ये डेडली वायलेंस को जल्द से जल्द रोका जाए और अगर ये नहीं रोका गया तो ये रीजन में बहुत ज्यादा अनकंटेनेबल सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को बढ़ा देगा फाइटिंग रिज्यूम्स इन सदर्न अफगानिस्तान फाइटिंग बिटवीन द तालिबान तालिबान एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट रिज्यूम्स ऑन संडे टू रेसिस्टिव सदर्न प्रोविंस ऑफ हेलमलैंड एंडिंग अ थ्री डे सीज फायर अग्रीड बाय द वार्निंग साइड टू मार्क द ईद उल फितर हॉलीडे सो जैसे कहा गया था कि तीन दिन ईद उल फितर के लिए सीज फायर किया गया था मतलब फायरिंग रोकी गई थी लड़ाई रोकी गई थी सो so, जैसे ही ईद उल फितर की हॉलीडे खत्म हो चुकी तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में जो फाइटिंग थी वो फिर से चालू हो चुका है और ये वायलेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस मिलिट्री यूएस ने यह फैसला किया है कि मिलिट्री वापस यूएसए बुला लेगी और ये इसकी वजह से तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग थी वो फिर से शुरू हो चुकी है नेक्स्ट म्यांमार रिबल्स सेज सिक्स डेड इन क्लैशेस Six opposition rebels have been killed after days of clashes in Myanmar. An anti-Janta defence force made up of civilians said on Sunday, as Britain and the United States condemn the military violence against civilians. So, anti-Janta defence was made up of human shield, and there were six opposition rebels killed. And Britain and the United States said to the military that you stop your violence and stop your violence. Some in the anti-Janta movement have set up local militias armies to protect the civilians. Some in the anti-Janta movement have set up local militias armies to protect the civilians. Some in the anti-Janta movement have set up local militias armies to protect the civilians. Homemade weapons to protect the towns from security forces, which have killed at least 790 civilians. So, anti-Janta movement, which is, who are the local militia army, is ready and the security force is also attacking. And the security force has killed 790 civilians. And next is important day. So, 17th May is an important day. World Telecommunication and Information Society Day. And last but not the least is today's quote. Today's motivational quote is. It is not enough to have a good mind. The important thing is to use it well. So, if you think that you have a very good mind, you are very intelligent, you are very brilliant, but if you are not using your mind in the right place, then there is no benefit of using your mind. If you are using your mind, you are using your mind in the right place, then there is no benefit of using your mind in the right place. If you are using your mind in the right place, then there is no benefit of using your mind in the right place. If you are using your mind in the right place, then there is no benefit of using your mind in the right place. If you are using your mind in the ब्रिलियंट हो और आपने अपने ब्रिलियंट माइंड का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया सो so, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो जो बहुत इंटेलिजेंट होता है लेकिन वो गलत कामों में अपना दिमाग को इस्तेमाल करते हैं अगर वो अच्छे काम में इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं लेकिन वो गलत काम में करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्रिमिनल बन जाते हैं सो so, आपका माइंड अच्छा है गुड माइंड पर्सन आप ब्रिलियंट माइंड हो तो आप उसे सही जगह पे इस्तेमाल करो अच्छे जगह पे इस्तेमाल करो तब देखना लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी और बहुत सक्सेसफुल होगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू